sabe reír con sabiduría las cosas que merece la pena ser reídas y sabe recordar con profunda emoción las nostalgias que a lo largo del tiempo han merecido ser recordadas. Hacen la prueba. Sentaba a escuchar a los vecinos antiguos hablar de la cazuela sobre cómo eran sus cosas y cómo era su gente. Seguramente. Se marcharán una sola detrás de otra y apenas, sin darnos cuenta, habremos recibido la lección de historia popular más entrañable de nuestras vidas. Así es aquel rincón. Y así además lo reconoce esa expresión universal, esa afirmación categórica, mundialmente conocida, que dice, esto es lo que Y así es. Pero ¿qué significa eso? Era una noche de ensayo. Tras una fuerte levantada del paso de palio, uno de los costaleros tuvo la mala fortuna de perder su dentadura mortífera. Los compañeros, preocupados, tuvieron la feliz idea, para que la dentadura no se quedase atrás en tanto duraba la chicota, de irle dando pataditas hasta que sonara de nuevo el llamado. Y sonó. Y allí estaba la dentadura, sin un solo diente sano, pero allí, donde tenía que estar. Seguramente. Hubiese sido mucho más fácil avisar al capataz para que detuviese el paso, pero entonces, entonces, no se llevan los frenos. Algo diferente, pero a la vez similar, ocurrió cierta vez en la que se estaba montando el paso del señor de la sentencia en el convento de Padre de Dios. Por aquello de los montajes y de las distancias se hizo necesario llevar hasta allí desde la capilla las figuras del antiguo misterio, aquellas que habían pertenecido años antes a la sevillana hermandad de la Macarena y que muchos de la cofradía conocían y conocen como los huevos. Uno, que no tenía mucha gana de cargar con aquello, sin pensarlo a veces, montó el huilo que le tocaba el subespino y así tan tranquilo que yo para el Seguramente hubiese resultado más lógico, más normal y menos peligroso cargar la figura entre dos y no arriesgarse, entre otras cosas, a que algún municipal le hubiese dado el alto por llevar en la moto un huillo de paquete y sin carro. Una luna blanca 
y Reyes de Candor Centro y Arte trae de la mano un embrujo a esos patios y a esas tardes que alguna vez conocieron el fogón de los metales de una garganta de oro de 24 pilares pero no puede mirar sus queridos y pesares se escapan buscando sombras que se pierden por levante así que corren los días pasan cosas importantes y la emperatriz del barrio la que esforzó medio y clase cautivando por el mundo a reyes y a gobernantes solo escucha lo que cuenta cuando se lo cuenta alguien porque aquí está condenada mirando siempre adelante por eso no pudo ver aquel diciembre entrañable a quien llegó a la capilla con señorío elegante trayendo en mano un decreto que decía entre sus frases que el lejano 2013 podría ser memorable. Y por eso, cuando hace frío, antes que el año se acabe y amanece una mañana entre incienso y entre salve, ella siente con tristeza que el sol luciente y radiante pesa el rostro de la Virgen que ha salido a pasearse y allí testigo de todo matrona de eternidades no puede ni tan siquiera susurrar para rezarle ni agitar los repelú con el genio de su arte que dura paga tu pena cuánta injusticia en la cárcel de darle la espalda al barrio que te corre con la sangre Suspiro lleno de noche, sentencia de soledad, memoria de un tiempo viejo donde el recuerdo comparte el nacer de esa hermandad que la llena y amase, o el de aquellos viernes santos, bacalaos y romances, fines cortas de gran luz para subir en el valle. Sortidez en las nostalgias de San Bomba, Navidades. Flamenco y peñas flamencas, sillas, noches, las calles, madurazes de ciopelo, nazarenos, cabadaces, antiguas confiterías, tontos de niños en los bares, niños jugando al balón, pañuelitos de lugares, nudillos por pulerías, 